师傅又不在，你在这卖什么力气呢？啊，你看到了今日乔峰与慕容复的比试了吗？啊，我跟你说，啊，你看了也白看，就你这呆瓜，你就是看到下辈子也碰不到人家一根手指头。知道为什么吗？因为你傻，因为你笨，因为你不会诵经，因为你是个呆瓜。<笑>你们说是不是啊？啊，是啊，是啊，没错。啊、师傅说。见贤思齐，才能有境界。虽然现在这两位施主英雄盖世，想来他们应该也是从最基础的武功上学习的。我虽然笨，但笨鸟可以先飞，我应该更加努力才是。人家二十出头就已经闯出了名号，你看你，你还在那儿扫地呢。师兄，扫地也没有什么不好啊。师傅不是说过，只要用心，吃饭是修行。行路也是修行，这扫地亦是修行啊！你说什么？扫地也是修行？嗯，好好好，你不是扫地吗？那你便好好的扫地，好好的修行。哎，你这呆子还真扫啊！阿弥陀佛。尔等不勤修功课，为何在此捉弄同门啊？佛曰：众生平等。尔等生性轻浮，在此欺压同门，有违我佛训示，罚你们抄写《般若波罗蜜多经》一百遍，自去领罚吧。是。虚竹，你观那降龙十八掌如何呀？弟子努顿，实在看不出什么，只是觉得乔施主使用它，锐不可挡，格外的刚猛。那降龙十八掌，乃是至刚至坚之术，但论其技巧，却不在刚猛，而在有余。别看这招式简单无奇。但是论其掌力，忽强忽弱，忽吞忽吐，从至刚之中竟能生出至柔的妙用。那慕容复败，也正是败在这刚柔之际，虚实之间。世间英雄辈出，日后你若有机会外出历练，自知世界扩大。弟子一定谨记。你去吧。是。宠辱不惊，这或许是你的福气。
行退。一身剑通本派七十二门绝技，莫非大言虚语？虚竹仅需一招黑虎掏心就能应付自如，甚是难得呀！罗汉堂的菠萝蜜手。背手，银陀螺爪，小脸无血，果然浩瀚世间，高深精妙。先请示斋饭吧，再做论处。少林寺除玄子辈众位师兄弟外，其余众生各回僧房。虚竹、慧伦，你们留下。四位女施主也稍作等待。是。